Si je réussis pas à le réintuber, euh, comme il est endormi, il respirera pas tout seul, donc c'est qu'il asphyxie et que, et que ça se termine pas bien. C'est encore être délicat d'intuber. Un bébé, un bébé ouais. Ah oui, c'est beaucoup plus délicat. Alors, euh, ils n'ont aucune réserve d'oxygénation, donc il faut réussir le geste très vite, où ça se passe pas bien euh, très rapidement, et, euh, et ils le payent au niveau euh, cardiaque, au niveau euh, neurologique. Un enfant qui a mal été oxygéné pendant plusieurs minutes, ça peut se terminer par, euh, par un handicap plus ou moins sévère. Donc, euh, on, ouais, on a des responsabilités qui peuvent être parfois très lourdes. Il n'y a pas de droit à l'erreur. La manipulation a réussi. Le bébé est parfaitement alimenté en oxygène. Olivier donne immédiatement des nouvelles au papa qui patientait dans le couloir. Là, il est stabilisé. Il a un, un bon pouls, la tension se maintient, le, les besoins d'oxygène vont, vont, vont mieux. Donc, euh, on n'a pas de raison d'être euh, trop inquiet. Confronté à la détresse des parents depuis 27 ans, le médecin essaie toujours de trouver les mots justes. On n'arrive pas à les rassurer. Ils, ils seront rassurés quand ils l'auront dans les bras et que, et que tout se passera bien. Qu'ils pourront lui donner un biberon, le prendre en charge, le ramener à la maison. Là, ils seront rassurés. Pour l'instant, ça reste inquiétant. Ils sont partis pour avoir un bébé qui allait bien et, et ils se retrouvent avec un enfant malade qu'on va devoir emmener dans un autre hôpital loin d'eux. Reste une dernière étape redoutée. Installer le petit dans sa nouvelle couveuse prévue pour le transport. Ah oui, on va passer d'une machine à l'autre, c'est souvent le moment où on a des gags. C'est le moment où on oublie de débrancher quelque chose, c'est le moment où on arrache la sonde d'intubation alors qu'on ne voudrait pas. C'est un moment un peu houleux. Je le, le décolle et tu veux... Tu veux le prendre bah, Vas-y. Attends, on va te donner un peu plus de confort. C'est bon Allez, c'est parti. Attends, vas-y, vas-y, cool. Cours pas. Débranché de son appareil respiratoire, il ne reçoit plus d'oxygène pendant quelques secondes. Cette étape ne doit pas durer car son cerveau et ses organes risqueraient d'être endommagés. Il est rose. Euh, comme il a été endormi, il est complètement dépendant de sa machine. On ne peut pas, absolument pas s'en passer. Et voilà. On y va Il est 18 h Le bébé est transféré dans le service de pointe de néonatologie de Lyon pour être surveillé. Pendant 30 minutes, l'équipe du SAMU ne le quittera pas des yeux. À son arrivée, le nourrisson à bonne mine, il a parfaitement supporté le trajet. Il a l'air de plutôt bien tolérer euh, tout ce qui a été fait euh, avant la prise en charge, avant d'arriver chez nous. Et donc ça va plutôt dans le bon sens, une bonne évolution et plutôt un bon pronostic pour lui. En oxygénant au maximum le bébé, l'équipe a stabilisé son rythme cardiaque. Olivier peut enfin relâcher la pression. Parfois, il y a des choses un peu compliquées euh, voilà, qui ne se terminent pas bien et, euh, et de manière très triste. Donc Parfois, c'est plus, ouais, plus dur que le semer adulte. Mais, euh, mais on a des satisfactions qui sont parfois tellement énormes que ça rattrape tout. J'ai bien essayé de voir hein, ce qui pouvait me plaire ailleurs. Bon, je ne trouve pas. Donc, je vais rester dans cette voie. Ce nourrisson est rentré chez lui. Il n'aura aucune séquelle auditive ou visuelle mais restera sous surveillance ces prochaines semaines.